நண்பர்களே நம்மள நிறைய பேருக்கு ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பஸ்லயோ கார்லயோ ட்ரெயின்லயோ வந்து டிராவல் பண்ணி போகும்போதோ இல்ல நான் ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி மலை பகுதிகள்ல மேடு பள்ளத்துல பஸ் வண்டி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது நமக்கு வாமிட் இல்லனா வந்து கொமட்டல் இந்த மாதிரி ஏற்படும் சோ இது மட்டும் இல்லாம இந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்ல அதாவது இந்த ஜெயின்ட் வீல் ரங்க ராட்டினத்துல வந்து சுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த தலை சுற்றல் குமட்டல் வாந்தி இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஏற்படும் சோ இந்த வீடியோல நாம இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து ஏன் ஏற்படுது சோ அதுக்கான அறிவியல் பூர்வமான காரணம் என்ன இதை எப்படி நம்மளால தடுத்துக்க முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம பயணம் பண்ணும் போது டிராவல் பண்ணும் போது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த குமட்டல் மற்றும் வாந்தி அதாவது நாசியா மற்றும் வாமிட்டிங் இதை வந்து நம்ம மோஷன் சிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதாவது பயண பிணி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லலாம் மோஷன் அப்படின்னா மூமெண்ட் நம்மளுடைய உடல் வந்து மூமெண்ட்ல இருக்கும் போது நகரக்கூடிய சூழ்நிலையில இருக்கும் போது இந்த மாதிரியான பிரச்சனை ஏற்படுறத நம்ம மோஷன் சிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இந்த மோஷன் சிக்னஸ் இல்லைனா டிராவல் சிக்னஸ் அப்படின்னா என்ன இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல நம்மளுடைய உடல் வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி மெயின்டைன்டா எப்பவுமே இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா அட்டென்ஷன்லயே நிக்கிறது கிடையாது இல்லையா சோ நம்ம வந்து குனிறோம் நிமிடுறோம் படுக்கிறோம் உட்காடுறோம் எந்திக்கிறோம் திரும்புறோம் ஓடுறோம் ரிவர்ஸ்ல நடக்கிறோம் பல்ட்டி அடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நிறைய விதமான வேலைகள் வந்து நம்ம பாடி வந்து செஞ்சுட்டே இருக்கு சோ இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம உடம்பு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ப்ரொபோஷனேட்டா வந்து மறுபடியும் சீரா வந்து நிக்குது சோ இப்படி வந்து பாடி வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சோ அதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா வந்து மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் முதல்ல வந்து நம்மளுடைய கண்கள் சோ நம்மளுடைய கண்கள் வந்து எப்பவுமே நமக்கு பிரெயின்க்கு வந்து சிக்னல் அமைச்சுட்டே இருக்கும் அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருள்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட்டையும் அதுல இருக்கிற கலர்ஸையுமே வந்து நம்மளுடைய கண்கள்ல இருக்கிற ராட்ஸ் மற்றும் கோன் செல்கள் இந்த செல்கள் தான் வந்து அது நர்வ் சிக்னல்களா நரம்பு தூண்டுதல்களா வந்து பிரெயினுக்கு சிக்னல்ஸ் அமைச்சுட்டே இருக்கும் சோ நம்ம இப்ப வந்து நடந்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அது என்ன கலர்ல இருக்கு அதை நம்ம தாண்டி போறோமா அதை நோக்கி வரோமா அப்படின்ற சிக்னல் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய கண்கள் வந்து முதல்ல பிரெயினுக்கு அனுப்புது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நடக்கிறோம் மூவ்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம உடல்ல ஏற்படக்கூடிய இந்த அதிர்வுகள் பிரஷர்ஸ் இது வந்து சிக்னல்ஸா வந்து பிரெயினுக்கு வந்து அனுப்புது சோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தோள்கள் மற்றும் நம்மளுடைய இந்த தசைகள் மற்றும் ஜாயின்ஸ் மூட்டுகள் இதெல்லாமே வந்து இந்த நர்வ் சிக்னல்ஸ வந்து தொடர்ந்து பிரெயினுக்கு வந்து அனுப்பிச்சுட்டே தான் இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம முன்னோக்கி நகரும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கணுக்கால வந்து முன்னாடி வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பின்னாடி வந்து ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கும் சோ இந்த முன்னாடியோட ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கிறத சிக்னல வச்சுதான் வந்து பிரெயின் வந்து நம்ம முன்னாடி நோக்கி நகரும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கும் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளுடைய காதுடைய உள்புறத்துல உள் காதுல இருக்கிற ஒரு அமைப்பு இதை நம்ம வெஸ்டிபுலா சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் சோ இந்த அமைப்பு தான் வந்து நம்மளுடைய உடல் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸுமே வந்து பிரெயினுக்கு வந்து சிக்னல்ல அனுப்புறது வந்து இந்த அமைப்பு தான் இப்போ நாம இந்த வெஸ்டிபுலா சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பாக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தலையோட ரெண்டு புறமும் அதாவது காதுகளுடைய ரெண்டு காதுகளுடைய உள்புறமுமே வந்து இந்த வெஜிடபிளா சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கு இதுதான் வந்து பிரெயினுக்கு நம்ம உடல் வந்து சம நிலையில இருக்கா இல்ல நம்ம முன்னாடி போதா பின்னாடி அசைதா அப்படின்ற சிக்னல்ஸ வந்து கண்டினியூஸா கொடுத்துட்டே இருக்கும் இந்த வெஜிடபிளா சிஸ்டத்தோட அமைப்பு வந்து இப்படிதான் இருக்கும் இதுல வந்து மூன்று செமி சர்க்குலர் டக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அரைவட்ட குழாய்கள் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்கு இதுல முன்புறத்துல இருக்கிறத நம்ம ஆன்டீரியர் டக்ட் முன்புற குழாய் அப்படின்னும் பக்கவாட்டுல இருக்கிறத லேட்ரல் டக்ட் பக்கவாட்டு குழாய்கள் அப்படின்னும் பின்பக்கம் இருக்கிறத போஸ்டீரியர் டக்ட் பின்புற குழாய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த மூன்று குழாய்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா எண்டோலிஃப் அப்படின்ற ஒரு வகையான ஒரு திரவம் ஒரு லிக்விட் வந்து இருக்கு இந்த மூன்று குழாய்களுமே வந்து ஆம்பியூலா அப்படின்ற ஒரு பகுதியில வந்து முடியும் அவை வந்து மறுபடியும் அட்ரிக்கல் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் இந்த ஆம்பிளாவுக்கு உள்ள நம்ம பார்த்தோம்னா இதுல வந்து இந்த சென்சார் ஆர்கன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும் அதோட பேர் வந்து கிறிஸ்டே ஆம்புலாரிஸ் இந்த பகுதியில தான் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா நிறைய செல்கள் இருக்கும் அந்த செல்கள் மேல முடி மாதிரி சின்ன
அதாவது அந்த லிக்விட் எந்த பக்கம் நகருதோ அந்த டைரக்ஷன்ல அந்த முடிகள் வந்து நகரும் சோ அப்போ அந்த ஹேர் செல்ஸ்ல இருந்து வர அந்த சிக்னல் அந்த முடி வந்து எந்த பக்கம் பெண்ட் ஆகுது அப்படின்ற சிக்னல் வந்து பிரெயினுக்கு போகும் சோ அதை வச்சுதான் வந்து பிரெயின் வந்து நம்மளுடைய தலை வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கும் சோ இப்ப பாத்தோம்னா நம்மளுடைய தலைய வந்து ஷோல்டருடைய ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணும் போது சோ இந்த போஸ்டீரியர் கெனால் அப்படின்ற இந்த பின்பக்க குழாயில இருக்கிற அந்த எண்டோலிஃப் திரவம் வந்து நகரும் போது அந்த சிக்னல் தான் வந்து பிரெயினுக்கு போகுது அதே மாதிரி தலைய மேல்புறமாகவும் கீழ்ப்புறமாகவும் அப்படி நம்ம அசைக்கும் போது இந்த சுப்பீரியர் கெனால் அப்படின்ற முன்புற குழாயில இருக்கிற இந்த எண்டோலிஃப் திரவம் நகரும் போது அந்த சிக்னல் வந்து பிரெயினுக்கு போகுது மேலும் நம்மளுடைய தலைய சைட் பை சைடு இந்த மாதிரி பக்க வாட்டில் நம்ம அசைக்கும் போது இந்த லேட்ரல் கெனால் அப்படின்ற இந்த பக்க வாட்டு குழாயில் இருக்கிற இந்த எண்டோலிஃப் திரவம் வந்து நகரும் போது அப்போ வந்து அந்த சிக்னல் வந்து பிரெயினுக்கு போகுது ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தலையை வந்து நாம் இப்படி ஷோல்டர் டு ஷோல்டர் இப்படி ஆட்டும் போதும் சரி இல்லைனா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தலை முன்னாடி பின்னாடி அசைது இல்லையா ஸோ இந்த டைரக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்படி சைடில் திருப்புகிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மூமெண்ட் இந்த மூணு மூமெண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த இன்னர் இயரில் இருக்கிற இந்த எண்டோலிஃப் அப்படின்ற இந்த திரவம் ஸோ இது மூவ் பண்ணுற டைரக்ஷனை வச்சு அதில் இருக்கிற அந்த செல்கள் கொடுக்குற சிக்னல் தான் வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்புது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்மளுடைய ஹெட்டுடைய பொசிஷன் தலையுடைய பொசிஷன் வந்து எங்கே இருக்கு பேலன்ஸ்டாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து பிரெயின் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரி இந்த மாதிரி இந்த எண்டோலிஃப் அப்படின்ற தரமும் காதுக்குள்ள மூமெண்ட் ஆகுறதுக்கோ நமக்கு ட்ராவல் பண்ணும் போது வாமிட் வரதுக்கோ என்னங்க சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா சரி அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும் போது வர இந்த மோஷன் சிக்னஸ்க்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பஸ்ஸில் உட்காந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பஸ்ஸில் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பஸ்ஸு மூவ் ஆகும் போது அந்த மேடு பள்ளத்தில் வண்டி வந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ரோட்டில் ஸோ நம்ம உடல் வந்து அசையும் இல்லையா ஸோ நம்ம உடம்பு வந்து இப்படி இப்படி ஆடும் ஹம்பிலெல்லாம் வந்து தூக்கி போடும் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய ஸ்கின்னும் நம்மளுடைய தசைகளும் ஜாயின்ஸை வந்து பிரெயினுக்கு சிக்னல் அனுப்பும் அதாவது நம்ம உடல் வந்து மூமெண்ட்டில் இருக்கு மோஷனில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வச்சு நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து ஆமாம் உடல் வந்து மூமெண்ட்டில் இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்மளுடைய இந்த காதில் இருக்கிற இந்த எண்டோலிஃப் திரவமே வந்து ஆடுது இல்லையா ஸோ பஸ்ஸை வந்து இப்படி குழுங்கும் போது நம்மளுடைய தலை மேலே கீழே சைடில் போகுது இல்லைனா இப்படி போகுது அப்போ அந்த எண்டோலிஃப் திரவம் வந்து இப்படி ஷேக் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து அந்த சிக்னல் அனுப்புது பிரெயினுக்கு அதாவது நம்மளுடைய உடல் வந்து மூமெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வச்சு பிரெயின் வந்து புரிஞ்சுக்கும் ஆமாம் உடல் வந்து மூமெண்ட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம பஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பஸ்ஸோடைய உள்புறத்தை தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல இருக்கிற அந்த டிசைன்ஸையோ இல்லைன்னா வந்து பஸ்ல இருக்கிற அந்த கம்பியையோ ஸ்டிக்கரையோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டான ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிலையான ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைனா போனை பார்த்துட்டு இருக்கோம் புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து கண்ணு வந்து பிரெயினுக்கு என்ன சிக்னல் அனுப்போம்னா நம்ம எங்கேயுமே மூவ் பண்ணல நம்ம நிலையான ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்ற சிக்னலை வந்து கண்ணு வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்போம் ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து மூன்று விதமான உறுப்புகள் வந்து வேறு வேறு சிக்னலை வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்புது ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய மூளை வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் யார் சொல்கிறத கேட்குறது தசைகளும் காதும் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம உடல் வந்து மூமெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் கண் என்ன சொல்லுதுன்னா இல்லை நம்ம ஒரே இடத்துல தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற சிக்னல் அனுப்புது ஸோ இதில் எது சொல்கிறது கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் பிரெயின் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசமான முன்னுக்கு பின் முரணான சிக்னல்கள் வந்து ஒரே சமயத்தில் பிரெயினுக்கு போகிறதுனால பிரெயின் என்ன முடிவு பண்ணனா நம்மளுடைய உடலுக்கு வந்து ஹாலுசினேஷன் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது ஹாலுசினேஷன்னா ஒரு மாய தோற்றம் உடலில் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து கன்ஃபியூசிங்கான சிக்னல்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரெயின் வந்து உடனே என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுடைய குடல் இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து சிக்னல் அனுப்போம் அதாவது குடலில் இருக்கிற அந்த விஷத்தை வந்து வெளியே ரிலீஸ் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சிக்னல் தான் உடனே நமக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷனாக வந்து நம்ம வந்து குடலில் இருக்கிற அந்த ஃபுட்டை வந்து வாமிட் பண்ணிடுறோம் சரி பிரெயினுக்கு கன்ஃபியூஸான சிக்னல் போகும்போது வாமிட் ஏன் ஏற்படணும் அப்பட
சோ உடனே அந்த விஷத்தை ரிலீஸ் பண்றதுக்காக குடலுக்கு வந்து சிக்னல் அனுப்பும் அந்த வந்து வாமிட்டா வெளியே வந்துடும் சோ அதே மாதிரி நிலைமை தான் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது ஏற்படுது சோ கண்ணு ஒரு சிக்னல் கொடுக்குது ஸ்கின் ஒரு சிக்னல் கொடுக்குது காது வேற ஒரு சிக்னல் கொடுக்குது இது எல்லாமே கோஆர்டினேட் பண்ண முடியாம பிரெயின் என்ன பண்ணுது இவன் வந்து விஷத்தை தான் சாப்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுட்டு நம்மளுடைய குடலுக்கு வந்து அந்த விஷத்தை வெளியே ஏத்துடு அப்படின்ற தகவல் வந்து அனுப்புது உடனே அது வந்து வாமிட்டா ஏற்படுது ஸோ இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து நிறைய குடி போதையில் இருக்கிறவங்களுமே வந்து வாமிட் எடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இது தான் காரணம் ஸோ அவங்க அதிகமாக குடிச்சிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உடலுடைய வேறு வேறு பாகங்கள் வந்து கோஆர்டினேட்டாக வேலை செய்யாது ஒன்று ரொம்ப ஆனால் ஒன்று வந்து வேலையே செய்யாது ஒன்று நடக்கும் இந்த மாதிரி ஹாலுசினேஷன் ஒரு மாய தோற்றத்தில் இருக்கிறதுனால ஸோ அப்பவும் வந்து பிரெயின் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அவனுடைய வயிற்றுல இருக்கிறது வந்து விஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அதை இன்ட்யூஸ் பண்ணி வாமிட்டாக வெளியே வந்தது ஸோ அதனால தான் பிடிச்சவங்க வந்து வாமிட் எடுக்கிறதும் வந்து இதே தான் வந்து காரணம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணும்போது வாமிட் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இருக்கும் ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மோஷன் சிக்னஸோடைய சிம்டம்ஸ் இதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா முதல்ல வந்து தலைவலிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதிக அளவில் வந்து சலைவா உமிழ் நீர் வந்து அவங்களுக்கு சுரக்கும் அப்புறம் தலை சுற்றல் வந்து லைட்டாக ஏற்படும் இந்த நாசியா அப்படின்ற குமட்டல் ஏற்படும் வாமிட் அதுக்கப்புறமா வரும் அப்புறம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு விஷம் சாப்பிட்டவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதே அறிகுறிகள் தான் வந்து இந்த ட்ராவல் சிக்னஸ் அப்போ ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகளுமே இந்த மோஷன் சிக்னஸை வந்து நம்ம ரெண்டு வகையை பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து மோஷன் ஃபெல்ட் பட் நாட் சி அதாவது நம்ம உடல் வந்து மூமெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம உடல் உணரும் ஆனால் நம்மளால் அதை பார்க்க முடியாது ஸோ இதுக்கு உதாரணம் தான் வந்து நம்ம காரில் பஸ்ஸில் ஃப்ளைட்டில் ஈவன் ஷிப்பில் கடல் பயணத்தில் போட்டில் போகும்போது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த மோஷன் சிக்னஸ்னால் வந்து இதுக்கு தான் உதாரணம் ஸோ நம்ம நகரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடலுக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம கண்கள் மட்டும் அந்த சிக்னலை வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்பாது ஸோ இதுதான் வந்து முதல் வகை இதில் இன்னொரு வகை தான் வந்து என்னென்னா வந்து இந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கில் நம்ம ரங்க ராட்டினத்தில் சுற்றும் போது ஸோ வேகமாக அந்த ரங்க ராட்டினத்தில் சுற்றும் போது பார்த்து சுற்றிட்டு அது நிற்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம உடல் வந்து அந்த காதில் இருக்க அந்த லிக்விட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம இன்னும் சுற்றிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற சிக்னலை பிரெயினுக்கு அனுப்போம் ஆனால் கண் வந்து டக்குன்னு வந்து பார்க்குறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூசிங் சிக்னல் வரும்போது பிரெயின் வந்து குழம்பிடும் ரெண்டாவது வகை மோஷன் சிக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஷன் சீன் பட் நாட் ஃபெல்ட் அதாவது நம்ம நகரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் நம்மளால அதை உணர முடியாது உடல்னால உணர முடியாது இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி வேர்ச்சுவல் இமேஜஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரை பார்த்துட்டே கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே தலை சுத்தம் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே வாங்கிட்டே வந்துடும் ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு ஆனால் கண்ணு மட்டும் சிக்னல் அனுப்புது நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதே மாதிரி பிரச்சனை தான் வந்து த்ரீ டி படம் பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த த்ரீ டி கிளாஸஸ் போட்டு படம் பார்ப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து சில பேருக்கு ஏற்படும் சரி உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அதாவது நம்ம பஸ்ஸிலையோ கார்லையோ போகும்போது நம்மளுடைய கண்கள் தான் பார்க்குதே பார்க்கும் போது அது எப்படி சிக்னல் வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்பாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோஷன் சிக்னஸ் அப்படின்ற பிரச்சனை வந்து வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு வந்து ஏற்படாது அதாவது டிரைவருக்கோ இல்லைனா ஃப்ரண்ட் சீட்டில் உட்காரவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ரோட்டை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க மூவ் ஆகுறாங்க அப்படின்ற சிக்னல் வந்து தொடர்ந்து அவங்களுடைய கண்கள் வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கு ஆனால் அதுவே வந்து நம்ம வண்டியோட பின்புறத்தில் அதாவது இந்த மாதிரி செமி ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸிலையோ இல்லைன்னா கார்லேயோ வந்து பின்புறத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது நிறைய சமயத்தில் நம்ம வெளிப்புறத்தில் பார்க்க மாட்டோம் ஸோ வண்டியோட உள்ள தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைனா ஒரு ஃபோனோ இல்லைனா புக்கோ தான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சமயத்தில் கண் வந்து சிக்னல் அனுப்பாது நம்ம வந்து ஒரே இடத்துல தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்னல் தான் வந்து கண் அனுப்போம் ஸோ இதனால தான் வந்து பொதுவாக டிரைவர்ஸ்க்கு பொதுவாக இல்லை எப்போவுமே வந்து டிரைவர்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி வாமிட் வராது ஏன்னா அவங்க வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க சரி இந்த மாதிரியான மோஷன் சிக்னஸ் பிரச்சனை ஏற்படும் போது இதை எப்படி நம்ம தடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான இந்த ஆன்டி வாமிட் டேப்லெட்ஸ் வந்து போடுவாங்க ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் இந்த மாதிரியான வாமிட்டை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய டேப்லெட் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முன
அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சமயத்தில் இந்த பெப்பர் மீட்டு இந்த புதினா போட்ட பபிள் கம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பபிள் கம்மை நம்ம மின்னுட்டு இருக்கும் போது இந்த பிரெயினும் இந்த கோஆர்டினேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து மோஷன் சிக்னஸை வந்து தவிர்க்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மோஷன் சிக்னஸ் பிரச்சனையை வந்து நம்மளுடைய பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் மூலமாக நம்ம செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மூலமாகவே வந்து நம்ம அதை தடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம காரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது பின் சீட்டில் உட்காராமல் முன் சீட்டில் வந்து உட்காரணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம ரோட்டை பார்த்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம கண்ணும் வந்து கோஆர்டினேட்டடாக வந்து சிக்னல் அனுப்பும் ஸோ வண்டியில் போகும்போது நீங்கள் அடிக்கடி அங்கங்கே சின்ன சின்ன பிரேக் எடுத்து ஸ்டாப் பண்ணி போகலாம் நல்ல மூச்சை வந்து உள்ளிழுத்து வாங்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் செஞ்சால் வந்து இந்த மோஷன் சிக்னஸ் நடக்காது இதை நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் பைக்கில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு போனாலும் பின்னாடி உட்காந்து போனாலும் நமக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை ஏற்படவே ஏற்படாது காரில் பஸ்ஸில் ட்ரெயினில் போனால் தான் வந்து இது ஏற்படும் அது ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய கண்கள் வந்து வெளிப்புறத்தை பார்க்காதது தான் வந்து முக்கியமான காரணம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி ஏற்பட்டுச்சுன்னா குழந்தைங்கள வந்து உடனே படுத்துக்கோ தூங்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவங்க இது பண்ணாமல் வேடிக்கை பாரு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ நேச்சுரலாக அவங்க வேடிக்கை பார்த்தாங்கனால வந்து அவங்களுக்கு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஃப் ஆகும் அதே மாதிரி ட்ரெயினில் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ட்ரெயினில் புக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க ஃப்ரண்ட் டேரக்ஷனில் ட்ரெயின் மூவ் ஆகிற டேரக்ஷனில் இருக்க சீட்டை தான் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ரிவர்ஸ்லேயோ இல்லைனா சைடு சீட்டையோ வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த ரிவர்ஸில் பார்க்குறதுமே வந்து இந்த மோஷன் சிக்னஸை உருவாக்கும் கண்டிப்பாக மொபைலோ புக்ஸோ பேப்பரோ வந்து படிக்கவே கூடாது ஸோ அது மாதிரி நைட் சமயத்தில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறீங்க இந்த செமி சீட் பஸ்ஸில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த சமயத்தில் வெளியே பார்க்க முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கிட்டு பாட்டு கேட்கலாம் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது பொதுவாக இதை எப்படி தடுத்துக்கலாம்னா வந்து நம்மளோட புஷ்பேக் யூஸ் பண்ணாமல் அந்த சீட்டை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு கழுத்தை நேராக வச்சுருந்தாலே வந்து நம்ம மோஷன் சிக்னஸ் வந்து ஃப்ளைட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சரி இந்த மாதிரியான பிரச்சனை ஏன் எல்லாருக்குமே ஏற்படுறது இல்லை ஒரு சிலருக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எல்லாருடைய உடம்பு ஒரே மாதிரி கிடையாது இல்லையா ஒருத்தர் ஒருத்தரும் தனித்துவமானவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மோஷன் சிக்னஸ்க்கு காரணம் பாரம்பரிய ஜெனடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டடிஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா காதுகளும் கண்களும் வந்து அனுப்புகிற சிக்னல்ஸ் தான் வந்து இதுக்கான முக்கியமான காரணம் ஸோ அந்த காதுடைய செல்கள் வந்து அந்த கண்களுடைய செல்களுமே வந்து நமக்கு பாரம்பரியம் வரக்கூடியது தானே ஸோ அதனால் ஜெனடிக்ஸுமே வந்து இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மெடிக்கல் சயின்ஸை பற்றி தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலான சயின்ஸ் இன்சைட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன